Sono nato a Brescia nel 1983. Il cielo mi ha sempre affascinato fin da quando mi ricordo, anche se non so il perché. Avevo solo sei anni quando ho supplicato mia mamma di portarmi all'osservatorio di Brescia, dopo essere rimasto incantato da un'immagine di Saturno vista in tv. E da vicino il cielo mi ha affascinato ancora di più. In quell'occasione ho conosciuto l'Unione Astrofili Bresciani. Gli astrofili sono persone innamorate dell'astronomia, che cercano di fare scienza con i piccoli strumenti a loro disposizione. Grazie ai miei genitori ho seguito negli anni la loro attività, e così, all'età di 14 anni, ho partecipato ad un corso di tre giorni organizzato da loro, dove raccontavano ai ragazzi come me cosa fanno con i telescopi e lumezzane, un osservatorio bellissimo e un po' fuori Brescia. Nel racconto c'era anche il mondo affascinante degli asteroidi, che mi ha stregato. Ed è in quei giorni che ho deciso che questo era ciò che volevo fare nella vita. Per seguire il mio sogno ho fatto il liceo scientifico tecnologico a Brescia, e poi ho studiato fisica a Pisa. Penso che per chi vuole fare l'astronomo, fisica sia una laurea perfetta. La scuola normale superiore a Pisa è un'università di eccellenza. Eravamo in centinaia a contenderci pochi posti. Ma io ce l'ho fatta, ed è stata una vera svolta. Trasferimento da casa per buttarmi nel mondo magico della scienza. Dopo la laurea magistrale in astrofisica, ho deciso di fare il dottorato negli Stati Uniti, dove si trovano i migliori telescopi del mondo che permettono l'osservazione degli asteroidi. Per questo ho scelto le Hawaii. Non per il mare, ma proprio perché lì c'è un'isola con un vulcano spento. Una montagna di 4200 metri che per delle condizioni microclimatiche particolari è il posto migliore che esista per guardare il cielo. E il mio professore era il massimo esperto di questa nicchia che mi interessava tantissimo nel mondo degli asteroidi. Nel 2013 sono rientrato in Italia, a Roma, a Frascati più precisamente, dove oggi lavoro all'Agenzia Spaziale Europea. E mi occupo di asteroidi, naturalmente. Gli asteroidi sono grossi sassi che occasionalmente colpiscono la Terra, come è successo 66 milioni di anni fa, quando l'impatto di alcuni grandi asteroidi causò il cambiamento climatico che portò all'estinzione dei dinosauri. Non è affascinante? E io li studio ogni giorno, li cerco nel cielo, uso e programmo telescopi per osservare quelli potenzialmente pericolosi vicini alla Terra e raccogliere dati come la posizione e la traiettoria. Qualche decennio fa questo mi avrebbe portato in giro per il mondo. Oggi invece i telescopi sono controllati a distanza e le immagini che producono sono scaricabili attraverso internet. Pensate che ogni giorno si scoprono nuovi asteroidi potenzialmente pericolosi per la Terra. Se ne scoprono circa 1500 l'anno. E non sono facili da trovare. Perciò ogni scoperta è entusiasmante, come una grande caccia al tesoro dove io sono ancora un bambino. Infatti, non scartate come infantili i sogni da bambini, perché la scienza può permettervi di realizzarli. Scoprite anche voi i sogni da realizzare. Magari guardando il cielo? <ride>